智力到底如何进行测量呢？在这个问题上，心理学家也花费了将近一百多年的时间，探索有效的、稳定的、可靠的、有意义的智力测量。世界上第一个智力测量是由法国医生比勒提出来的智力测量的方法。他当时受到巴黎公共卫生委员会的委托，去发明一套。测量智力痴呆儿童的有效的稳定的方法，他提出来心理年龄这个概念。他认为，如果一个儿童他在某种问题上的解决能力不如同年龄的其他人，那么这就是心理能力滞后。这种心理能力滞后，就可以通过一种稳定的问卷的测量方法来测量出来。他同时还发明了一个概念，叫长模。就是用以比较一个儿童在智力测验问题上的分数的高低的一种参照标准。根据参照标准，我们可以准确的预测这个孩子他的智力到底如何，是超群还是落后。另外一套比较稳定可靠的智力测量是由 Stanford 心理学家 t e r m a n 修订的比类测验，我们通常叫做 Stanford 比类测验。Stanford 比类测验。比最早的比类测验比较优越的地方，是他提出来一个全新的概念，叫做智商，英文叫做 IQ。智商后来成为二十世纪人类最常用的心理学概念之一，它就是一种衡量人类的智力差异的一种方法。它的测量方法就是用人类的心理年龄的高低来除以它的自然年龄。后来 IQ 的测量方法。变得更加的精确，引进了标准差的概念。中国最早引进各种比类测量的心理学家是前燕京大学校长、著名心理学家陆志伟和他的学生吴天敏。陆先生和吴先生根据中国文化的一些特色，修订改编了斯坦福比类测验，所以两位先生是我们中国智力测验的先驱。吴先生也是我当年在北京大学读书时候的指导老师之一，他对中国智力测验的贡献应该是前无古人后无来者的。现代心理学界比较常用的智力测验是韦氏智力测验，因为它根据心理学家的研究的成果总结出来与我们人的问题解决能力有关系的一些重要的可测量的能力区分的。方法，它包括言语智力测验，比如说测我们对一些常识的了解和认识。因为一个人在一定的社会环境里头，缺乏对常识的了解，那肯定是智力比较低下的人。它也包括人的领悟能力的测验，对一些复杂的问题，你能不能很快的理解？那么这就是人的智力的一种测量。它也包括倍数能力测验。测的是我们人的记忆的能力，以及对事物相似性的判断和分析。苹果和香蕉二者之间有什么相似性？如果能够很快的对这类相似性的问题做出正确的回答，也是言语智力超群的一种表现。同时，它也测人类的算术的能力，以及词汇的记忆和了解能力。这都是用言语的理解。和掌握来分析测量人的智力。另外一类韦氏智力测验的能力是叫做操作性的智力测验，它包括填图、摆积木、拼图，还有数字符号的对应关系分析。那么这些都是典型的韦氏智力测验的测量方法。很长时间以来，心理学家一直关注能不能创造出一些。不受文化影响的智力测验，这就是著名的文化公平测验的提出。在其中最有名的是瑞文渐进测验，它不依赖人类的常识、知识、词汇，而是用各种图案来测人对这个图案里头内在规律的分析和判断。这种测验一直被当作文化公平的测验，但是近年来。很多心理学家发现，这种文化公平的测验其实也有一些文化的差异
，即使在著名的卫文渐进测验中，东方人，特别是我们中国人和美国人对图片的分析处理，就表现出很大的差异。智力测验还有一些其他的问题，比如说性别的差异，到底男性和女性在智力上有没有差异？多年的研究发现，男性和女性在智力的差异实际上是不明显的。也有的人。用智力测验来选拔人员，结果造成不同职业的智力差异。但是这种职业的智力差异，很多是选择的结果，而不是人的本质的差异。还有很多的心理学研究发现，不同的种族、不同的社会阶层、不同的教育背景、不同的区域、城乡之间，也存在着智力的差异。这样的差异，很多都应该归结于教育的差异。而不是人的本质的差异。总而言之，智力测验、智力的差异是我们心理学家花费了很长时间研究的问题，但是我们远远没有解决人类的智力它的本质到底是如何，它是如何形成的，对我们又有什么样的影响？